የግድቡን በተመለከተ የቀረበው መረጃ መሰረተ ቢስ መሆኑ ተገለጸ የህዳሴ ግድብን በተመለከተ የቀረበው መረጃ መሰረተ ቢስ መሆኑ ተገለጸ የታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብን በተመለከተ ሰሞኑ በግብጽ የመገናኛ ብዙሃን የቀረቡ መረጃዎች መሰረተ ቢስ መሆናቸውን የግድቡ ፕሮጀክት ጽፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ ገለጹ። ስራ አስኪያጁ ኢንጂነር ክፍሊ ሆሮ ከኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ከመታተመው ኢትዮጵያን ሄርላንድ ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ምን እንደገለጹት ሰሞኑ የግብጽ ኢንዲፔንደንት ጋዜጣ ታላቁ የዳሴ ግድብ የቴክኖሎጂ ደረጃ አስተማማኝ ያልሆነና አካባቢውም የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ የሚያሰጋው መሆኑን ያቀረበው መረጃ ከሁነት የራቀና ሁሸት ነው ብለዋል። እንደ ኢንጂነር ክፍሊ ገለጻ የታላቁ ህዳሴ ግድብ የመሬት መንቀጥቀጥ ሊያጋጥመው ይችላል ታብሎ ከመታሰቡ የስምጥ ሸለቆ አካባቢዎች በረጅም ርቀት ላይ የሚገኝ ሲሆን እስካሁን ባለው መረጃ ያደጋ ምልክት አለመኖሩን ተቆሟል። የግድቡ ዲዛይንም በጥንቃቄ መዘጋጀቱና የግብጽ ባለሙያዎችን ጨምሮ ባለም አቀፍ ባለሙያዎች ቡድን መረጋጋቱን ማስረድተዋል። በጋዜጣው ላይ ተጠቀሰው በግንባታው ወቅት ሁለት ጊዜ መፍረስ አደጋ አጋጥሟል የሚለው ሪፖርትም ከሁነት የራቀና ግድቡ እስካሁን ውሃ መያዝ አለመጀመሩን ኢንጂነር ክፍሊ ተናግረዋል የዜነቱ የግብጽ ሚዲያ ዘገባ ሆን ተብሎ መደናገር ለመፍጠር እንደሆነም የተቆሙት ስራ አስኪያጁ ይህን በፕሮጀክቱ ላይ በአለም አቀፍ ህብረተሰብ ዘንድ የተዛባ ገጽታ ለመፍጠር ታስቦ እየተሰራ እንደሆነ አብራርተዋል ከዚህ በተጨማሪም ግድቡን ለተዛባይ ፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ እየተጠቀሙበት እንደሆነም ጠቁመው ዓለም አቀፍ የባለሙያዎች ቡድንም የግድቡን ደህንነት ማረጋገጡን ስራ አስኪያጁ ተቀሳዋል የግድቡ የሜካኒካል ስራዎች ግንባታ ሂደት ለዓለም አቀፍ ኩባንያዎች መሰጠቱንና በመንግስት በኩልም እንዳይዘገይ ከተተለና ቁጥጥር እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል መንግስትም የግንባታ ሂደቱ እንዳይዘገይ የተለያዩ የማስተካከያ አርምጃዎችን መወሰዱንና ቀጣይ አቅጣጫዎችን እንደተቀመጡ አብራርቷል የምስራቅ ናይል አካባቢ ቴክኒካል ጽፈት ቤት ኢንትሮ ዋና ዳይሬክተር ፈቅሃ አህመድ ነጋሽ በበኩላቸውም ግብጽ ግድብ እየሰራቹ ከ40 አመታት በፊት አስዋን በገነባችበት ወቅት መሆኑን አስተውሰው አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ በቂልም እንደሌላቸው ጠቁመዋል በጋዜጣው የተጠቀሰው መረጃም በግንባታው ሂደት ያልታየና ከባድ ስሜት የመነጨ የፈጠራ ወሬ መሆኑን ተናግረዋል በተለይ ግድቡን ለጉርፋ አደጋ ሊያጋልጥ ይችላል የሚለው ዘገባ ሱዳንን ስጋት ውስጥ ለመክተትና የራሳቸው ፍላጎት አደጋ ላይ ለማድረግ ታልሙ የተጻፈ ነው ተብሏል። ግድቡ ከስምጥ ሸለቆ 800 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ በመሆኑ ምንም አይነት የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ እንደማያሰጋው ተናግረዋል።